வணக்கம் நண்பர்களே விஜய் பிரயாக் பேசுகிறேன் நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ரோல் மாடல் அம்பானி அம்பானியை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போயிட்டு வேலை செய்கிறதுக்காக போய் அங்கே சூப்பர்வைசர் ஜாப் கிடச்சி பட் நான் அதுக்காக வரல ஏன் இந்த சம்பளத்தோட இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் போனஸுக்கும் நான் வரல நான் இது மாதிரி ஒரு பெட்ரோல் நிறுவனத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஓனர் ஆவேன் அப்படின்னு ஒரு ரிஃபைனரி கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகணுன்ற ஒரு கனவு ஒரு இளைஞனுக்கு இருந்துச்சு ஒரு சாதாரணமான இளைஞன் அவன் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபேமிலியே கிடையாது அவங்க அப்பா வந்து ஒரு வாதியார் வாதியாருக்கு பயனாக பிறந்து ஒரு பிஸ்னஸில் கொடி கட்டி பறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு ஏடனுக்கு போய் அங்கே பெட்ரோல் பங்கில் வேலை செஞ்சு அங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி அங்கே சூப்பர்வைசராக மாறி அது வேணும்னு இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நூல் மில் மாதிரி ஆரம்பிச்சு நூல் ப்ரோக்கிங் ப்ரோக்கிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி அம்பானி ஸ்டோரி சொல்லவே வேணாம் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் அம்பயர் இந்த பிஸ்னஸ் அம்பயர் எப்படி கட்டமைப்புக்கப்பட்டது இன்றைக்கி இப்போ ரிலையன்ஸ் வந்து நான் பல மல்டி டாஸ்கிங்கில் இருக்கேன் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் நம்ம பிஸ்னஸ் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படி நம்ம கோடீஸ்வரன் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையை மட்டும் விட்டுறாதீங்க எம்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவேன் மல்டிபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் மல்டிபிள் சோர்சஸ் இல்லை அப்படின்னா ஒரு வேலையோ ஒரு பிஸ்னஸும் என்றைக்கும் நம்மளோட கனவுகளை வந்து மெய்ப்பிக்காது நம்மளை கோடி சொன்னால் மாற்றவே மாற்றாது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கீங்களா அடுத்த பிஸ்னஸ் அடுத்த பிஸ்னஸ் அடுத்த பிஸ்னஸ் இதுதான் எல்லா கார்பரேட்டும் பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம பண்ணுறதில்ல பட் நம்ம லெவலுக்கு அதை நம்ம பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் ஒரு கனவு இருக்குது அந்த கனவு கலைஞ்சிருது அதுக்கு ஏதோ காரணம் சூழ்நிலை குடும்பம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொல்கிறதா வின்னர்ஸ் நெவர் ரீசனஸ் ரீசனஸ் நெவர் வின்னர்ஸ் கதை சொல்லுவோம் ஜெயிக்க மாட்டோம் ஜெயிக்க ஜெயிக்கிறவன் கதை சொல்ல மாட்டான் அப்போ நம்ம காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்மளுடைய செயல்கள் எதுவும் கதையே சொல்லாமல் வெற்றியாக மாறணும்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயம்தான் இது இது வந்து அம்பானியோட ஸ்டோரி கூட இது தான் சொல்லுது அம்பானியோட ஸ்டோரியை படித்து பாருங்கள் புக்ஸ் நிறைய தமிழ் புக்ஸ் இருக்குது அம்பானி தான் நான் சொல்கிறது தாத்தா அம்பானி திருபாய் அம்பானி இன்றைக்கி அவங்களோட ரெண்டு பசங்களும் இன்றைக்கி எல்லா டிசிஷன் மேக்கிங் இந்தியாவை ரூல் பண்ணுறது எந்த ஒரு பொலிட்டிஷனும் கிடையாது நண்பர்களே கார்பரேட் பீப்புள் தான் அவங்க சொல்கிறதா இவங்க கேட்க முடியும் அதுதான் அது யார் வேணால் வரலாம் யார் வேணால் போ வரலாம் யார் வேணால் போகலாம் பட் ரூல் பண்ணுறவங்க எப்பயுமே பிஸ்னஸ் மேன் தான் நாம் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அந்த அந்த நிலைமைக்கு நாம் வந்தால் மட்டும்தான் நம்மளோட இந்த உலகத்தை ரூல் பண்ணுற விஷயம் நமக்கு வரும் சரியா அதனால் மூணே மூணு விஷயந்தான் என்ன நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நாம் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக ரோல் மாடலாக இன்ஸ்பிரேஷனாக மிகப்பெரிய மில்லியனர் பில்லியனராக மாறுறது மூணு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் அவ்வளோதான் ஃபோக்கஸ் இந்த வார்த்தை மிக அழகு இந்த ஃபோக்கஸ் ஸ்டே ஃபுலி ஸ்டே ஹங்கிரி அவர் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப் சொல்கிறது ஸ்டே ஃபுலிஷ் அப்படின்னா முட்டாள்தனம் அவ்வளோதான் எது நினச்சாலும் அதிலே இருங்க எது நினைக்கிறோ நான் நம்புங்க உங்களோட இலக்குகள் சொல்லுங்கள் அவங்க நண்பர்களை ஒரு நிலை சிரித்தாங்கன்னா அந்த இலக்கு சரியானதுன்னு அர்த்தம் எவனும் உங்களோட இலக்கு வரும்னு சொல்ல மாட்டான் ஜெயிப்பீங்கன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அந்த இலக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள் அதை சிரிக்கிற மாதிரி பெருசாக சொல்லுங்கள் ஒரு நாள் நிச்சயம் அது நான் நடக்கும் நண்பர்களே அதனால் எப்பயுமே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஃபோக்கஸாக இருங்க ஃபோக்கஸ் 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 ஸ்டே ஃபுலிஷ் தான் முட்டாள்தனமாக ஸ்டே ஹங்கிரி பசியோடு இருக்கணும் நம்மளுடைய கனவு நிறையிற வரைக்கும் அந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து வரக்கூடாது ரைட் ஃபோக்கஸ் செகண்ட் பாயிண்ட்டு எதில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் முதல் வாரத்தை ஃபோக்கஸாக இருங்க ரெண்டாவது எதில் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் நம்மளோட கோல்ஸ் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம கோல் பேஸ்டில் டாஸ்க் பேஸில் இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும் இந்த உலகம் மிகப்பெரிய காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் இதில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா வெறும் ஃபோக்கஸாக இருந்தால் போதாது எதில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் இங்கே பர்டிகுலர் டைமில் நம்பரில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் ரெண்டாவது கோல் ஆப்ஜெக்டில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் இதுதான் சொன்னோம் ஆறு விதமான கோல் இருக்குது ஷார்ட் டைம் கோல் மிட் டைம் கோல் லாங் டைம் கோல் பர்ஸ்னல் கோல் ஃபினான்ஷியல் கோல் ப்ரொஃபஷனல் கோல் இந்த ஆறு கோலையுமே எழுதி வச்சு அதில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் முதல்ல ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் ரெண்டாவது கோலில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் மூணாவது இந்த கோலை தவிர வேறு எதை பற்றி நமக்கு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கக்கூடிய ஏதோ டைவர்ட்டாக டைல்யூட் ஆகவே கூடாது எனக்கு இது தான் வேணும் எனக்கு மாதம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கணும் கடனை அடைப்பேன் கார் வாங்குவேன் ஃபாரின் பரப்பேன் என்ன எழுதுறீங்களோ அதை தவிர வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது நண்பர்களே நமக்குள்ளே இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை அது
அந்த ஆட்டிடியூடுக்கு நம்ம போடணும் சரி அதனால் வந்து யாராவது உறவுகள் விட்டு போச்சு அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க ஏன் தெரியுமா நாம் நம்மள்ட்ட இருக்க உறவுகளை யோசிக்கணும் நம்மளை நம்பி நிறைய பேர் இருக்காங்க இழந்த உறவுகளை நினச்சி கவலைப்படுறத விட்டுட்டு இருக்கிற உறவுகளுக்காக நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம் சரியா அவங்கள உயர்த்துவோம் நம்ம உயர்த்தன் மூலம் சரியா மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபோக்கஸாக இருங்க கோலில் ஃபோக்கஸாக இருங்க மூணாவது சேஸ் பண்ணுறது மனிதர்கள் இல்லை உங்களோட கோலை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதனால் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணிங்கனாலும் உங்களோட இலக்கை தவிர வேறு எதையும் யோசிக்காதீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களை பீட் பண்ண யாருமே கிடையாது சி ஆன் டாப்